ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിൽ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വെക്ടർ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണും നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് രണ്ട് രീതി രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പറയും അതുപോലെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പറയും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് വെക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളതിനെ ഡോട്ട് ഡോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ഒരു കുത്ത് ഡോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുത്ത് അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡോട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധം നമ്മൾ കുത്ത് നമുക്ക് ഡോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതല്ലേ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ഇപ്പം ഒരു എ കഴിഞ്ഞ് വെക്ടർ എ ഈ കുത്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പം എ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് ബിയുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ സ്കേലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആണിത് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്കേലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്കേലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ നോക്കാം അതിനെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഓൺ വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെക്ടർ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പം പ്രൊജക്ഷൻ എ ഓൺ ബി വെച്ചാൽ ബിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് വരും ബിയിലല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്റർ എ ഡോട്ട് ബി തന്നെയായിരിക്കും താഴത്ത് നിന്ന് വരും എ ഓൺ ബി ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ ടൈം എന്ത് വരും ഇവിടെ ബി വരും അതുപോലെ പ്രൊജക്ഷൻ ബി ഓൺ എ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എ അല്ലേ ബി ഓൺ എയിലല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ എ വരും ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും എ ഡോട്ട് ബി ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ടേം ആണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് കാരണം ബിയിലല്ലേ പ്രൊജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓൺ ബിയിൽ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഡിനോമിനേറ്റർ അവിടെ ബി ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വരണം ഇനി അടുത്തത് ഇഫ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും രണ്ട് വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടറും അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടറും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയും ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയൊരു വെക്ടറെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിൽ എയും ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറും അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടറും
ഐ ഡോട്ട് ഐ എന്താണ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ജെ ഡോട്ട് ജെ എന്താണ് അതും വൺ ആണ് കെ ഡോട്ട് കെ എന്താണ് അതും വൺ ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഐ എൻ്റെ ടേം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഐയുടെ ആ ഒരു ടേം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയി പോകും അതുപോലെ ജെയുടെ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ജെ എന്താകും വൺ ആകും കെയുടെ രണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പം അതും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നോക്കേണ്ട ഒരു അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഇഫ് വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ എ വൺ ഐയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എ വൺ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ഐയുടെ കമ്പോണൻ്റ് എന്താ ബി വൺ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ത് വരും എ വൺ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഐയുടെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇനി നോക്കിയാൽ ജെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ഏതാ കിടക്കുന്നത് എ ടു അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ജെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാ ബി ടു അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും എ ടു ബി ടു പറഞ്ഞ് കിട്ടും പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എ ത്രീ അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ബി ത്രീ ആണ് അപ്പം കെ എന്ത് വരും എ ത്രീ ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ സോറി എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐയുടെ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ജെയുടെ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് കെയുടെ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐയും ഐയും എന്താകും വൺ ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആ ഒരു ടൈം എഴുതണമെന്നില്ല ഐ എഴുതണമെന്നില്ല കാരണം ഐയും ഐ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക വണ്ണേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഐയൊക്കെ ഐയൊക്കെ പോയത് നമ്മൾ മറ്റേ എ പ്ലസ് ബി ഒക്കെ ചെയ്യും ഐയും ജെ ഒക്കെ വരും പക്ഷേ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്ത് വരും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഐൻ്റെയും ജെയുടെ ടൈം ആൻസറിലേക്ക് വരില്ല എ പ്ലസ് ബി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഐൻ്റെയും ജെയുടെയും ടൈം വരുള്ളൂ ഈ സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പം അവിടെ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കാരണം ഐയും ഐയും വൺ ആണ് ജെയും ജെയും വൺ ആണ് കെയും കെയും ഉണ്ടാകും വൺ ആയി പോകും അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ആറാമത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ത്രീ എ ടു ബി ടു പ്ലസ് ബി എ ത്രീ ബി ത്രീ ആണ് ഐയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ജെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം Uh, find a dot b if vector a equal to 2i minus j plus 2k and vector b equal to minus i plus j minus k the vector a in the net on the volume of vector b in the net on the mode can do it can burn you can the a dot b and vector a dot vector b and a country can burn it but i'm gonna are out the result but i'm gonna go to many of the result to the right to last year is a bit are out the result of linda burn you can do if a no burn you can the a1 i plus a2 j plus a3 k other volume ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഡോട്ട് ബി എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എ ത്രീ ബി ത്രീ ഇത് പറയാൻ ഇത് റിസൾട്ട് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു ഇങ്ങനെ ഏതാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഈക്വൾ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബി ഈക്വൾ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി എന്ത് വരും എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ഡോട്ട് അടുത്ത ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇനി എ ഡോട്ട് ബി എന്ത് വരും ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാലും ഇവിടെ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു എന്താ എ വൺ ബി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ വണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് ടു അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ ബി വണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഇവിടെ എ ടു ബി ടു അടുത്ത ടൈം ഇവിടെ എ ടുവിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ അതുപോലെ ബിയുടെ സോ ബി ടുവിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് വൺ
മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐയുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ജയുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് കെയുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അവിടെ ജെ ആ ഒരു ടൈം അവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് ജെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജയുടെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോക്കി മൈനസ് ജെ ഈ ഒരു ടൈം നോക്കി മൈനസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ജെ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജയുടെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ജെ അവിടെ കിടക്കും ബാക്കി അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് ഇതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ടു ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും മൈനസ് ടു ജെ ആണെങ്കിൽ കം ജയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും വെറും ടു അല്ല മൈനസ് ടു വരും അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഒക്കെ ഇടാൻ കാരണമാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ആണെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഐ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും പ്ലസ് തന്നെ വരുള്ളൂ അവിടെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ജെ ആണെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് വണ് വരും പ്ലസ് വ പ്ലസ് ജെ ആണെങ്കിൽ കമ്പോണൻറ്റ് വണ്ണേ വരുള്ളൂ ആ മൈനസ് നേരെ കമ്പോണൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട് ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടർ എ ഈക്വൾ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൾ ടു ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട് ബി ആൻഡ് രണ്ട് സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ എ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എ ഡോട്ട് ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ച് എ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ഐ ഇവിടെ എ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ ആണ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തു ഡോട്ട് ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ അവിടെ കൊടുത്തു ആ ഡോട്ട് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇടണം കേട്ടോ ആ ഡോട്ട് മാറിപ്പോയത് സെൻട്രലായിട്ട് വേണം ഡോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ എം ജെയും ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എ ഡോട്ട് സോറി എയും ബിയും ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ഇനി എങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് എത്ര വൺ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും കമ്പോണ്ട് എത്ര ടു അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ ജയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് എത്രയാണ് അതും വൺ ആണ് ഇവിടെ ജയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് വൺ വരും പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെയും കെയുടെ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് അതും വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇനി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ത് വരും വൺ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും വൺ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ടു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷേ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ എ ഫൈൻഡ് എ ഡോട്ട് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി വെക്ടർ എ ബി എ എയും ബിയും ആംഗിൾ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സെക് മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് റിസൾട്ട് എഴുതുന്നിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഒരു നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ സ്ലൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് വെക്ട്
plus j da compound da minus 1 alla pe endu varu minus 1 square plus k da compound da 1 alla pe endu varu 1 square ennu paranju kittu appo 2 square enda 4 aanu adu pole 1 square 1 appo namukku endu kittu 2 4 plus 1 plus 1 endu varu 6 ennu paranju kittu appo namukku modulus a yum modulus b yum kittile modulus a ennu paranjal endu kitti root 3 ennu paranju kitti adu pole modulus b endu kitti root 6 ennu paranju kitti ini nammada cos theta equal to endha cos theta equal to vector a dot vector b divided by modulus a into modulus b alle equal to a dot b namukku nerthe kittiyallo a dot b nu parnja athrane 2 aayirun namukku nerthe kitti divided by ini vector a modulus a nu parnja athrane modulus a namukku endu kittu nokke 3 ennu parnja root 3 ennu parnja kittile appo modulus a endu root 3 into adu pole modulus b endu root 6 ennu parnja kitti appo equal to endu varum 2 divided by root 3 into root 6 endu varum root of 3 into 6. In a multiplication case, we will multiply the root of 3 into 6. We will equal to 2 by root 3 into 6 is 18. We will get cos theta equal to 2 by root 18. We will get cos theta equal to 2 by root 18. We will get the angle of the angle. We will get the theta equal to 2 by root 18. Cos inverse of 2 by root 18 is 61 degree 52 minutes. That is the approximate value of 61 degree. We will get the answer to the range of 61 degree. Answer is the answer. Mem ini ni, anu, nama kita dua vektor, nama kita angle kan dua dikit. Ada, first nama kita a dot b kan dua dikit. Adanya selesa modulus a, modulus b kan dua dikit. Adanya selesa nama kita equation, equation itu mana cos theta equal to vektor a dot b divided by modulus a into modulus b. Nama kita equation ni, kita nama kita value selam substitute dia. Adil ini theta equal to berani itu cos inverse itu berani mati. Ia dia madi. Okay, ini ada tu ada problem oka. Ada tu ada question ni, ana. Ini dua orang ni ana. Find, okay, find a dot b, find a dot b, and angle between the vectors, vector a equal to 3i minus 2k, and vector b equal to i plus j plus k. Now, we have a and b, we have to do the same thing, we have to do the same thing. First, we have to find a dot b. Now, we have to do the same thing, we have to do the same thing, we have to do the same thing, we have to do the same thing. Nere a nu warni lantai ane 3i minus 2k ana. Kita nak kita, nama kita a nu warni lantai 3i minus 2k ana. Ini macam je ada tema apa dia illya. I ada yang k ada yang kambaran. Tema matra yang apa dia ulo. Je ada tema ana. Kos tulen nama kita tanda tema illya. Kita nama kita 3i minus 2k nu warni lantai ni. Ini vector b nu warni lantai i plus j plus k ille. Kita k perikat apa untuk tanda tanda. Pendu ini nama i plus j plus k nu warni. Ini ada dua boleh lantai. Ini a dot b nu warni. I ada kambaran ni. Ada berapa? I ada kambaran ni. Ada tiga ille. Pem ibu dekannya mana warna, apa tiga inci warna itu beri tiga yang itu warna ni gitu. Ini ibu dek jeda komponen tidak lama. Ibu dek ini first ini dek first table ni, kita jeda komponen tidak lama. Apa ini sejeda yang warna ni dari apa komponen dari kim? Abad dek zero ya dek. Pem ibu dek jeda komponen dek zero ya, na ibu dek warna warna. Pem warna inci zero itu warna ni lenda. Zero itu ni, lepas kita kena dorim jeda ibu dek dorim zero yang itu warna ni gitu. Karena ini ibu dek first ini ibu dek yang warna ni vektor le jeda komponen tidak lama. Atau tu kan dah, na kita kawal ini warna tu. Aku dek time zero yang warna ni kau tu. Plus, ini berdua kita kita kira komponen dia. Ini berdua minus dua le. Ini berdua kita hendak kerjai first dia. Three plus zero le. Ini berdua kita kira komponen dia minus dua minus dua le. Atau ini berdua kira komponen dia dah one le. Apa minus dua into one hendak beri minus dua hendak beri ni beri. Pernah kita hendak beri three plus zero hendak three an minus dua hendak beri. One and the one number kita. Tapi kalau kita a dot b equal to and the one ni kita, one and the one ni kita. Ibu da zero barang karena, ya, zero barang karena, ini urut number first time a and the one ni urut time ni j illa, j illa. Tapi kalau kita number our second j urut kambon time illa zero ay pogo. Pemp ini pina, abad ay m k m r and the time mata abad onda golo. Anginnya number zero mana tu. Okay, pada mukanya a dot b equal to ini kita one ini baru ni kita. Ini kita kata kan dua dikian orang dah angle between two vectors ni leh, dua vektor ni. Ini kita mula angle ane cek a m b dua vektor ni angle ane kan dua dikian orang dah. Nampol ni ada siapa orang ni? Kalau mukanya angle kan dua dikian equation dah cos theta equal to a dot b divided by modulus a into modulus b ane. Nampol ni a dot b kita already kita a dot b equal to ini dah one ini baru ni kita. Jadi a dot b kita. Nampol ni ada modulus a modulus b yang kan dua dikian ane. Modulus a modulus b yang ni ane Aida root of itu itu cerita, mana depan itu berum equal to root of. Aida kambon itu tiga le tiga square plus k ada kambon itu minus dua. Apa? Ini minus dua whole square itu berapa? Berapa? 
ഈക്വൽ ടു എന്തൊരു ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാ നയൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ വരും അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡുലസ് എ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മോഡുലസ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് മോഡുലസ് ബി അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഐയുടെ ഐയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് ജെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് കെയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ മോഡുലസ് എയും കിട്ടി മോഡുലസ് ബിയും കിട്ടി അതുപോലെ എ ഡോട്ട് ബിയും കിട്ടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താ മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് എ എത്ര കിട്ടിയത് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു അതുപോലെ മോഡുലസ് ബി എത്ര റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ ഇപ്പം എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി സെവൻ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഫെക്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക മോഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് എ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ മോഡുലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ കിട്ടിയത് നമ്മൾ തീ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു ആണ് നമുക്ക് തീറ്റ ഈക്വൾ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ പ്രൊജക്ട് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക രണ്ട് ഒരു എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പും കണ്ടു രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ഉള്ള വെക്ടർ രണ്ട് വെക്ടർ നമ്മൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിലുള്ള ആ ഒരു കേസുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടിനകത്തുണ്ട് രണ്ട് വെക്ടർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വെക്ടർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ഷോ ദാറ്റ് a പ്ലസ് ബി വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ആൻഡ് വെക്ടർ എ മൈനസ് വെക്ടർ ബി ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ വെക്ടർ എ മൈനസ് ബിയും എന്താ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളതിനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എയും ബിയും ഓൾറെഡി അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫൈവ് കെ ആണ് ഇനി എ പ്ലസ് ബി എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എ പ്ലസ് ബി പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ നോക്കി ഐയുടെ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ത് വരും സിക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കി എ പ്ലസ് ബിയുടെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വരും ആൻസറിൽ ഐയും ജെയും കെയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ എ മൈനസ് ബിയുടെ കേസിലും ആൻസർ അങ്ങനെ വരും പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഐയുടെയും ജെയുടെയും കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ എ മൈനസ് ബിയും എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന ആണോന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കാരണം അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇഫ് എ രണ്ട് എ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ രണ്ട് എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ വെക്ടർ എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണോന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എയും ബിയും പറഞ്ഞ രണ്ട് വെക്ടർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വെക്ടർ എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ വെക്ടർ എ മൈനസ് ബി ഇത് രണ്ടുമാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയറിയാം എ അതുപോലെ വെക്ടർ ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ പ്ലസ് ബിയും അതുപോലെ എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കെ അതുപോലെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ ഐ മൈനസ് ഫോർ ജെ പ്ലസ് ടു കെ നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ കണ്ടു വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാരണം ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം എന്ത് വരും സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് അല്ല ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതുപോലെ ഇവിടെ ടു അല്ലേ കമ്പൗണ്ട് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ത് വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെ നോക്കിയേ മൈനസ് എയ്റ്റും പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഡോട്ട് ബി എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിവിടെ കാരണം അത് രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിൻ്റെ ടേം ഈക്വൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ രണ്ട് വെക്ടർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും ആണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ എ മൈനസ് ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അത് രണ്ടും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ലാംഡ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇഫ് വെക്ടർ എ ഈക്വൾ ടു ലാംഡ ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ മൈനസ് ഫോർ കെ ആർ പെർപെൻറ്റിക്കുവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെക്ടർ എയും അതുപോലെ വെക്ടർ ബിയും എന്താ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലാംഡ ഐ ഇല്ലേ ഈ ഒരു അതിലെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ എയും വെക്ട
അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലേ എങ്ങനെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് ഏതാ ലാംഡയല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ എന്തുവരും ലാംഡ ഇൻറ്റു ഇതിന് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇതിനിങ്ങനെ ലാംഡ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ലാംഡ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈ ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ലാംഡ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലാംഡയാണ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഐയുടെ കമ്പൗണ്ട് എന്താ മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ജയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ജയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ കേടെ കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കേടെ കമ്പോണൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കാരണം അത് രണ്ട് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇനി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നോക്കി എല്ലാം ഈക്വൽ ടു ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് വരും ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് വരും സിക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ലാംഡയല്ലേ ഈ മൈനസ് ലാംഡേനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തേ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു മൈനസ് ലാംഡേന് ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് എന്താ കൂടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ലാ എന്ത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും നമുക്ക് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പം ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ഡേം ബി ഡേം ആ വെക്ടറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കൊടുത്തു ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു അതിന് ശേഷം ആ ലാംഡേനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാരണം മൈനസ് ലാംഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ലാംഡയായി അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് രണ്ട് വെക്ട് തമ്മിലുള്ള പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കേസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ രണ്ട് എ ഡോട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അതുപോലെ രണ്ട് വെക്ട് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും പഠിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കണം റിസൾട്ട് വലിയ ഒരുപാട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ റിസൾട്ട് ആ ഒരു മൂന്നാല് റിസൾട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളത് അതുപോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠി